ఎలాగున్నారు మిగతా పనులు కూడా చేసుకుంటాను ఇట్లా మాటించాను కదా అందుకనేసి ఫస్ట్ డే సక్సెస్ఫుల్గా స్టార్ట్ అయితే చేశాను తర్వాత ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలన్నమాట ఇందాక మా హస్బెండ్తో పాటు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తాను ఈరోజు మార్నింగ్ లెమన్ రైస్ చేశాను మా అబ్బాయికి అట్లాగే వీట్ దోశలు అనమాట గోధుమ పిండి అట్లా వేసుకున్నాము మా హస్బెండ్ నేను అవే తినేస్తాం గోధుమ పిండి అట్లు చాలా హెల్తీ మీరు ట్రై చేయండి ఈరోజు నేను మిల్లెట్స్తో మార్నింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్కి ఏమీ చేయలేదు అన్నం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం మధ్యాహ్నం అందుకని మార్నింగ్ నానబెట్టాను అనమాట వరిగలే సెకండ్ డే ఉంది కదా మనకి సెకండ్ డే వరిగలతో అన్నం చేస్తున్నాను నేను అంటే ప్రోసో మిల్లెట్స్ ఓకే మార్నింగ్ నేను ఫైవ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ ఆర్ ఫైవ్ థర్టీకి నానబెట్టేసాను అవి ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం ట్వెల్వ్ కల్లా నానాలి కదా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ థర్టీకి స్టార్ట్ చేస్తాను వండడం అన్నం ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి కదా ఇప్పుడు వరకు రకరకాల రెసిపీస్ అన్నీ చేసుకుని తిన్నాము ఇప్పుడు అన్నము నెక్స్ట్ జావా ఇవన్నీ కూడా ట్రై చేద్దాము ఏంటంటే రోజు అవే చేసుకుంటే మంచిది కాదు కదా అవి అలవాటు అయినాయి అంటే కనుక ఇవి చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈరోజు అన్నం ఫస్ట్ టైం ఎట్లా ఉంటుందో చూడాలి దానికి తోడు నేను పప్పు చేద్దాం అనుకుంటున్నా దోసకాయ పప్పే సింపుల్గా అయిపోతుంది కదా పప్పు చేసేస్తాను దానికి తోడు ఏమైనా చేయాలనేసి ఆలోచిస్తా అప్పటికి ఇప్పుడు ఇంకా టెన్ థర్టీయే కదా అయ్యింది టైము చాలా టైం ఉంది ఇప్పుడు వరకు నేను మీ కామెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నాను అనమాట ఇంకా రిప్లై ఇవ్వలేదు జస్ట్ అట్లా అట్లా పని అటు ఇటు తిరుగుతూ పని చేసుకుంటే కామెంట్స్ చూస్తూ ఉన్నాను చాలా బాగా వచ్చినాయి వీడియోస్ మానేయాలంటే మానద్దని పెట్టారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిజంగా మీరు ఇంత అభిమానాన్ని చూపిస్తారు ఇంత ప్రేమని చూపిస్తారని అనుకోలేదు ఒక ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్ లాగా ఫ్యామిలీ మెంబర్ లాగా నిజంగా నాకైతే కనుక చాలా హ్యాపీగా ఉంది అక్క ఆంటీ అని చాలా మందిని పిలవచ్చు కానీ అమ్మాని పిలిచే పిలుపు ఉంది చూసారా అది మనస్ఫూర్తిగా వస్తుంది అనమాట చాలా మంది అమ్మ అంటే పిలుస్తున్నారు నిజంగా నేనైతే కనుక అసలు ఆ పిలుపును కూడా మర్చిపోలేను అనమాట అమ్మ అక్క ఆంటీ ఫ్రెండ్ సిస్టర్ చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట ఇన్ని రకాలుగా పిలుస్తూ ఇంత అలాగా ఇంతమందికి నేను కనెక్ట్ అయ్యానా అనేది నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఈరోజు వీడియో మా పెద్ద అదే వీడియోలు చేయడం మానేయాలా అంటే మీ రెస్పాన్స్ అయితే చాలా బాగుంది అప్పుడే అరవై మంది ఎంతమంది చెప్ కామెంట్స్ పెట్టారనమాట అందుకని నిజంగా మా హస్బెండ్ అయితే కనుక వీడియోస్ మానేయమనలేదు అంటే వీడియోస్ అంటే ఇష్టం లేదు కాబట్టి మానేసే అని చెప్పలేదు నేను నా హెల్త్ సరిగా చూసుకోవట్లేదు కనుక వీడియోస్ ఆపేసే అన్నారు అంతే అదే నా నేను నా హెల్త్ సరిగా చూసుకున్నాను అనుకోండి వీడియోస్ ఆపమని చెప్పారు కదా అందుకని ఆయన అట్లా అన్నారు కనుక నేను వీడియోస్ కంటిన్యూ చేస్తాను నా హెల్త్ జాగ్రత్తగా చూసుకోవడానికి ట్రై చేస్తాను మోస్ట్లీ ఏంటంటే యూట్యూబ్ వీడియోస్ చేసే వాళ్ళలో ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఇదే ప్రాబ్లం అండి టైంకి తినరు టైంకి పడుకోరు అంటే వీడియోస్ చేసే అందరూ కాదు టిప్స్ చెప్పే వాళ్ళు అయితే కనుక చక్కగా టైం టు టైం మేనేజ్ చేయొచ్చు కాకపోతే బ్లాగర్స్ ఉంటారు కదా నేనైతే కనుక ఏ టూ త్రీ అవర్స్ వీడియోస్ షూట్ చేస్తాను అంతే మార్నింగ్ నుంచి నైట్ వరకు బ్లాగర్స్ చేస్తూనే ఉంటారు రొటీన్ వీడియోస్ అవి వాళ్ళకైతే ఇంకా పెద్ద ప్రాబ్లం అనమాట ఏ టైం తింటారు ఏ టైం పోడుకుంటారు నాకైతే అర్థం కాదు ఇంటి పని క్లీనింగ్ అయితే ఎవరికి తప్పదండి లేడీస్కి అవునా కదా నార్మల్గా ఇంట్లో పండగ పనులు వచ్చినాయి అంటేనే ఫుల్గా మనం తిండి తిప్పులు మానేసి నార్మల్గా లేడీస్ అందరి గురించి చెప్తున్నాను తిండి తిప్పులు మానేసి మరి మనం పనులు చేసుకుంటామో లేదా ఇప్పుడు నా పరిస్థితి కూడా అట్లాగే ఉందనమాట అందుకని చూసారు 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 మా హస్బెండ్ ఇంక ఇప్పుడు క్లాస్ ఫిగర్ వీడియో మానేయమంటే అప్పుడు దానివల్ల అయినా సరే నేను చేంజ్ అవుతాను కొంచెం చేంజ్ అయ్యి కొంచెం టైం షెడ్యూల్ చేసుకుంటాను కదా అన్న ఉద్దేశంతో అట్లా అన్నారనమాట ఖర్చు పెట్టాలి ఈ టైప్ లో ఉంటుంది అందుకని కంపల్సరీ డైరీ రాసేమంటే 
మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక నెల రాసాము అంటే ఎక్కడెక్కడ మనం ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టేసాము ఎక్కడ కొంచెం ఇంకొంచెం డబ్బులు పెట్టచ్చు ఎక్కడ సేవ్ చేయొచ్చు ఇట్లా తెలుస్తుంది కదా అందుకని నేను మోస్ట్లీ అమెజాన్ నుంచి ఆర్డర్ ఇస్తాను కానీ కానీ కొంచెం ఎక్కువ అవుతుంది బిగ్ బాస్కెట్లో కూడా చాలా కాస్ట్ ఉంటుంది అందుకని మ్యారేజ్ చేసుకోవాలి తప్పదు మా హస్బెండ్కి బయటకు వెళ్ళి వెజిటేబుల్స్ గ్రాసరీస్ ఇవి తేవడం అంటే అస్సలు తెలియదు అనమాట నేను ఆ వెళ్ళలేని పరిస్థితిలో ఉన్నాను అందుకని మోస్ట్లీ బిగ్ బాస్కెట్ ఆర్ అమెజాన్ అంతే నేను తెప్పించేది తర్వాత ఇంట్లో కొంచెం పని అయిన వెంటనే మా హస్బెండ్ వచ్చారనమాట సరే బయటకు వెళ్ళి ముందు అన్ని షాపింగ్ చేసుకుని వచ్చేద్దాము తర్వాత లంచ్ రెడీ చేద్దు అన్నారు అందుకనేసి బయలుదేరాము ఆల్మోస్ట్ లెవెన్ లెవెన్ థర్టీ అవుతుంది చూసారు కదా ఇదే మా ఏరియాలో ఉన్న సినిమా థియేటర్ రాఖీ థియేటర్ అంటారు ఇది అప్పుడప్పుడు అంటే కొంచెం మంచి సినిమాలు పెద్ద హీరో సినిమాలు లాంటివి ఇందులోకి వస్తాయి అనమాట నార్మల్ అన్ని సినిమాలు రావు కొంచెం పెద్ద హీరోల సినిమాలు అయితే వస్తుంటాయి కంపల్సరీ ఎప్పుడో ఇది వరకు వెళ్ళే వాళ్ళం అనమాట ఇప్పుడు అసలు ఏ థియేటర్కి అయితే వెళ్ళట్లేదు తర్వాత ఇది అంబత్తూర్లో ఉంది ఆల్మోస్ట్ చెన్నైలో ఉన్న కొంతమందికి తెలుస్తుంది కావేరీ టెక్స్టైల్స్ అనేసి నేను దగ్గరలో ఏదైనా సరే ఎమర్జెన్సీలో కొనుక్కోవాలంటే ఇక్కడికి వచ్చి కొనుక్కుంటాను దీనికి కొంచెం దూరంలోనే రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ అని ఉంది అక్కడ కూడా బాగుంటాయి అనమాట మన డ్రెస్లో రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ అనేది ఆల్మోస్ట్ అన్ని ఏరియాల్లోనే ఇప్పుడు అవైలబుల్ ఉంది కదా చాలా బాగుంటున్నాయి అనమాట అక్కడ కూడా నేను ఈరోజు కావేరీ టెక్స్టైల్స్లో తీసుకుంటున్నాను జస్ట్ కుర్తాలు తీసుకుందామని వచ్చాను పైన టాప్స్ మట్టికి ఇంకేమీ కొనలేదు చూసారు కదా ఆల్మోస్ట్ నేను తక్కువ రేట్లోనే చూస్తున్నాను అనమాట ఇవేమీ కాస్ట్లీ ఇవేం కాదు నార్మల్గా డైలీ వేర్కి యూజ్ అవుతాయి కదా అనేసి చూస్తున్నాను ఇదేమి పెద్ద షోరూమ్ కాదు నార్మల్ది అనమాట అంటే బాగా చిన్న షాపు కాదు అట్లాగని బాగా పెద్ద షోరూమ్ కాదనమాట చూసారు కదా చాలా బాగుంటుంది ఇక్కడ మన రేంజ్కి తగ్గట్టు ఇక్కడ రేట్లు కూడా కన్వీనియంట్గానే ఉంటాయి పర్వాలేదు తీసుకోవచ్చు తర్వాత అక్కడి నుంచి అట్లా వెళ్తూ ప్రెస్టేజ్ షోరూమ్కి వెళ్ళామన్నమాట అంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా ప్రెస్టేజ్ది స్టీల్ కుక్కర్ ఒకటి చూశాను అనేసి అమెజాన్లో సేమ్ అదే మోడల్ ప్రెస్టేజ్ షోరూమ్లో ఎట్లా ఉంది అనేసి చూడడానికి వెళ్ళాము ఇప్పుడు తిరిగి వచ్చామన్నమాట ఇంకా లంచ్ రెడీ చేయాలి లంచ్కి నేను ఆల్రెడీ మార్నింగ్ నాన్ బెట్టానని చెప్పాను కదా వరగలు వరగలతో అన్నం చేయాలి పప్ప ఆల్రెడీ పెట్టేశాను కాకపోతే ఇంకా వరగలు చేస్తాను అంటే అది వేడివేడిగా తింటే బాగుంటుందేమో అనేసి ఆల్రెడీ పప్పు చేసేసే వెళ్ళాను అనమాట లేట్ అయితే మళ్ళీ అవ్వదు మళ్ళీ చేయడానికి అనేసి అది పెట్టేసి వెళ్ళాను సరే అయితే మనం గబ గబా అన్నం వండేసుకుందాము అన్నం వండేసుకుని లంచ్ తినేయాలన్నమాట ఇప్పటికే లేట్ అయిపోయింది వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది టైం హలో అన్నం పొంగిపోయి ఉంటుంది గబగబా చూద్దాం అదే వరగలతో మన అన్నం పెట్టాను కదా అది పొంగిపోయి ఉంటుంది ఒకసారి చూస్తామంటే సిమ్లో పెట్టేసుకున్నామంటే బాగా ఉడుకుద్ది అనమాట అది బయటకు వెళ్ళి వచ్చేసాము నిజంగా బయటకు వెళ్ళి ఇంటికి వచ్చేసరికి ఎంత నీరసం వస్తుంది అంటే 
ఇంట్లో ఉన్నంతసేపు తెలీదు అదంతనే బయటికి వెళ్ళి వచ్చామంటే అదొక పెద్ద పని కిందే ఉంది అనమాట ఆల్రెడీ టూ త్రీ డేస్ నుంచి నిన్న రాత్రి కూడా వెళ్దా వెళ్తామని చెప్పాను కదా నేను నిన్నటి వీడియోలో ఈరోజు నైట్కి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాము అనేసి కాకపోతే నైట్ మా హస్బెండ్ వచ్చేసరికి లేట్ అయిపోయింది ఆ నైట్ టైము ట్రాఫిక్లో వెళ్ళాలి అంటే చాలా కష్టం అనమాట నార్మల్ డే టైంలో కూడా చాలా కష్టమే ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కున్నామంటే నైట్ టైంలో ఇంకా బీభత్సంగా ఉంటుంది అందుకని అసలే ఇప్పుడిప్పుడే బైక్ బయ నుంచి కొంచెం కొంచెం తేరుకుంటున్నాను నేను బైక్ యాక్సిడెంట్ తర్వాత బైక్ ఈ మధ్యన ఎక్కుతున్నాను అనమాట ఆల్మోస్ట్ రెండు మూడు నెలల నుంచి అనుకుంటా ఇప్పుడు మళ్ళీ ట్రాఫిక్లో ఇరుక్కుని అక్కడ అట్లా వెళ్తూ ఉన్నామంటే ఇంకా భయం ఎక్కువైపోతుంది అనేసి మా హస్బెండ్ కూడా నైట్ వద్దన్నారు అందుకని ఇప్పుడు వెళ్ళొచ్చామనమాట వెళ్ళొచ్చి జస్ట్ నాకు టాప్స్ తీసుకున్నాను ఒక మూడు టాప్స్ తీసుకున్నా అట్లాగే ప్రెస్టేజ్ది స్టీల్ కుక్కర్ తీసుకున్నాను అనమాట అలాగే మా హస్బెండ్ ఒక పేరు ఫ్యాంటు షర్ట్ తీసుకున్నారు ఏం లేదు నెక్స్ట్ వీక్ నా బర్త్డే అలాగే మా మ్యారేజ్ డే వస్తుంది అనమాట అందుకని కొంచెం బట్టలు షాపింగ్ చేద్దాం అనుకున్నాము సండే మా హస్బెండ్కి ఏవో పనులు ఉన్నాయంట అందుకని బయటికి వెళ్ళడం కుదరదు అనేసి చెప్పారు అందుకని ఈరోజు వెళ్ళొచ్చాము నెక్స్ట్ వీక్ పదిహేనో తారీఖు వచ్చి నా బర్త్డే పదహారో తారీఖు వచ్చి మా మాది మ్యారేజ్ డే అనమాట అంతే మ్యారేజ్ డే బర్త్డే అనగానే మా ఇంట్లో ఏమీ లేదు డైలీ ఎట్లా రొటీన్ నడుస్తుందో ఆ రోజు కూడా అట్లాగే నడుస్తుంది కాకపోతే ఎక్స్ట్రా ఫోన్ కాల్స్ విషెస్ వస్తుంటాయి అంతే అంతకు మించి సినిమాలకి షాపింగ్లకి షికార్లకి ఎప్పుడూ లేదనమాట మేము వెళ్ళింది ప్రస్తుతానికి అయితే కామ్గా ఇంట్లోనే రొటీన్గా నడుస్తుంది కాకపోతే కొంచెం వెరైటీ డిషెస్ ఉంటాయి అంతే ఓన్లీ కుకింగ్లో తేడా ఉంటుంది తప్ప ఇంట్లో నార్మల్ పొద్దున్న లేచిన దగ్గర నుంచి అవే ఉరుకులు పరుగులు అంతే లంచ్ బాక్సులు రెడీ చేయడము అన్నం వండేమో పప్పు వండేమో లేదంటే ఇల్లు ఊడ్చామా గిన్నెలు తోమో ఇదే కదా రొటీన్ పుట్టినరోజైనా పెళ్లి రోజైనా సండే అయినా మండే అయినా ఆల్మోస్ట్ అందరికీ ఇదే పని అనమాట ఎప్పుడైనా రిలాక్స్ అవ్వాలి అంటే కనుక దొరకదు రిలాక్సింగ్ టైమే దొరకట్లేదు అసలు ఎవరికైనా ఓకే అయితే అందుకని చిన్న షాపింగ్ చేసామంతే ఇంకా ఇంకేం తీసుకోలేదు ఏమేమి కొనుక్కున్నా అనేసి నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను మీకు చూపిస్తాను ఓకేనా అలాగే ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోద్దే తర్వాత అది ఉడికిపోయి ఉంటుంది చూద్దాము గబగబ ఉడికిపోయింది అంటే కనుక చక్కగా చేసేయచ్చు కదా మా హస్బెండ్ లోపల రిలాక్స్ అవుతున్నారనమాట ఈ లోపల వండేస్తాను అనేసి ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ అయింది పెట్టి ఒకసారి చూద్దాం అయింది నార్మల్గా అయితే కనుక మిల్లెట్స్ కుక్కర్లో కూడా వండొచ్చు అని అంటున్నారు కదా ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉన్నాను కదా నేను అందుకని గిన్నెలో కొంచెం ఉడకకపోతే ఇంకొంచెం నీళ్ళు ఎక్కువ పోయొచ్చు కదా అనే ఉద్దేశంతో ఉన్నాను కొంచెం ప్రాక్టీస్ అయ్యిందంటే కుక్కర్లో ఎగ్జాక్ట్గా నీళ్ళు పోసేసి పెట్టేయచ్చు ఒకటికి రెండా మూడా నాలుగా అనేసి ఎందుకంటే రెండింటితో సరిగ్గా ఉడకట్లేదు స్టమక్ పెయిన్ వస్తుందని కొంతమంది అంటున్నారు అందుకని మూడు నాలుగు కూడా పోస్తున్నారంట అన్నం వండడానికి అనమాట అన్నానికి అయితే కనుక సరే చూద్దాము అనేసి ఈరోజు మూడు గ్లాసులు పోసాను నేను ఎట్లా వచ్చిందో చూద్దాం వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత నేను వరగలతో అన్నం చేస్తున్నాను అనమాట అన్నం ఏమీ లేదు చాలా సింపుల్ ముందు రోజు రాత్రి నేను నానబెట్టేసుకున్నాను వరగల్ని అంటే వరగలు ఒక కప్పు తీసుకున్నాను నేను వాటిని శుభ్రంగా కడుక్కుని నానబెట్టుకున్నాను అనమాట నానబెట్టుకున్న తర్వాత కడక్కూడదు అనమాట ఆ నీళ్లు పారవేయకూడదు ఆ నీళ్ళతో మనం వండేసుకోవాలి ఒక కప్పు వరగలు తీసుకుంటే నేను ఆల్మోస్ట్ మూడు కప్పులు నీళ్లు పోసాను అనమాట తర్వాత అది కొంచెం మరిగేటప్పుడు కొంచెం ఉప్పు నూనె వేసుకుని వండుకుంటే సరిపోతుంది వరగలు కొంచెం లావుగా ఉన్నాయి కనుక మూడు కప్పులు నీళ్లు పోసాను కుక్కర్లు ఎలా ఉంటుందో తర్వాత చూద్దాం చూసారు కదా మొత్తానికి ఎలాగైతేనో వరగలతో రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడే పప్పు వేసుకుని చక్కగా తినేసాం అనమాట మా హస్బెండ్ కూడా బాగా నచ్చింది పర్లేదు ట్రై చేయించి అన్నారు అన్నం కింద కూడా అని చూద్దాం ఫ్యూచర్లో రేపు వద్దు అనేది ఎట్లాగ నడుస్తుంది తెలియదు కదా మనకి అట్లాగే మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా కామెంట్స్ వచ్చినాయి అనమాట వీడియోస్ ఆపొద్దు చేయండి రెస్ట్ తీసుకోండి ఇట్లాగ హెల్త్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఇట్లా వస్తున్నాయి కదా నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది అనమాట ఇప్పుడే చూసాను చాలామంది ఇంత ఫాస్ట్గా ఈ వీడియో వెళ్తుందని అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు నేను చాలా మంది రియాక్ట్ అయ్యి చక్కగా కామెంట్స్ పెట్టారనమాట నాకైతే హ్యాపీగా ఉంది అసలు ఎక్స్పెక్ట్ చెయ్యని విధంగా వచ్చింది అనమాట రియాక్షన్ అనేది ఓకే మన అందరి కోసం కూడా వీడియోస్ చేస్తూనే ఉంటాను అట్లాగే రెస్ట్ కూడా హ్యాపీగా తీసుకుంటాను ఈరోజు చెప్ చెప్పాలి అనుకున్న ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే నార్మల్గా యూట్యూబ్ గురించి మనం అందరూ చూస్తూనే ఉంటాము ఇప్పుడు నార్మల్ అయిపోయింది అనమాట ఇదివరకు అంటే కనుక ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోతే గూగుల్లో సెర్చ్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు అట్లా కాదు యూట్యూబ్లో సెర్చ్ చేస్తున్నాం కదా యూట్యూబ్లో అది ఓపెన్ చేసేసరికి మనకి పిచ్చి పిచ్చి
ఓకే తర్వాత అది మాత్రం కంపల్సరీ ఆన్ చేసి పెట్టుకోండి ఓకే తర్వాత ఏంటంటే నేను ఈరోజు ఒకటి చెప్దాం అనుకుంటున్నా పిల్లల గురించి అనమాట చిన్న పిల్లలు యూట్యూబ్లో ఏవేవో వెతుకుతుంటారు నర్సరీ రైమ్స్ అని మీరు కూడా మీ పిల్లల కోసం వెతుకుతున్నారు కదా రైమ్స్ కావాలి చిన్న చిన్న స్టోరీస్ కావాలి లేదంటే కనుక ఏమైనా పజిల్స్ లాంటివి కావాలి ఇటువంటివి వెతుకుతున్నట్టున్నారు కదా ఇప్పుడు కొత్తగా యూట్యూబ్ కొత్తగా కాదు చాలా చాలా కాలం అయినట్టుంది వైటీ కిడ్స్ అనేసి ఒక యాప్ వచ్చింది ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి వైటీ కిడ్స్ అని జస్ట్ టైప్ చేయండి వస్తుంది అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇట్లా ఉంటుంది అనమాట వైటీ కిడ్స్ అనేది అది ఓపెన్ చేస్తారు అంటే ఇట్లా వస్తుంది చూసారు కదా ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉంటాయి అనమాట మ్యూజిక్ లేదంటే కనుక అంటే ఫస్ట్ ఇది ఇన్స్టాల్ చేసుకున్న వెంటనే అడుగుద్ది మీరు పేరెంటా కాదా అని అడుగుద్ది మీ ఏ ఏంటి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇయర్ అడుగుద్ది అనమాట ఓకే అంటే పేరెంటా కాదా అని తెలుసుకోవడానికి ఇయర్ ఇయర్ ఎంటర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీ పిల్లల పేరు అట్లాగే వాళ్ళ ఏజ్ అడుగుతుంది అవి ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా ఓపెన్ అవుద్ది అనమాట మీకు కావాల్సినవి అన్నీ వస్తాయి చక్క మ్యూజిక్ పిల్లలకి నర్సరీ రైమ్స్ అది ఇష్టం కదా అట్లాగే చిన్న చిన్న స్టోరీస్ అవి ఉంటాయి ఇంకా నాలెడ్జ్ పెంచే ఉంటాయి ఏదైనా సరే చక్కగా ఉంటాయి అనమాట ఇందులో ఇట్లా మార్చుకుంటూ ఉండడమే అంతే వీటిలో చాలా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఒక్కసారి చూడండి బాగా నచ్చుతుంది పిల్లలకి అట్లాగే ఇవి మోస్ట్లీ ఇంగ్లీష్లో ఉంటాయి కనుక అంటే ఇంగ్లీష్లో చదవడము లేదంటే అవి అర్థం చేసుకోవడానికి పిల్లలు ట్రై చేయడము త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ ఏజ్ నుంచి పిల్లలు ఇవే కదా నర్సరీ రైమ్స్ ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అవుతారు కదా అవి అర్థం చేసుకోవడానికి మళ్ళీ వాళ్ళు మాట్లాడడానికి కూడా బాగుంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలుగు ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ కూడా బయటకు వెళ్ళి బతకడానికి అంతే ఇంపార్టెంట్ కదా అందుకని ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడంలో తప్పు లేదు ఇది ఇట్లా నేర్చుకున్నారంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ అనేది చాలా త్వరగా వచ్చేస్తుంది అనమాట అలాగే ఎట్లా ప్రొనౌన్స్ చేయాలనేది తెలుస్తుంది ఏ వర్డ్ ఎట్లా మాట్లాడాలి అలాగే రైమ్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎట్లా రైమింగ్ ఎట్లా ఉండాలి ఇవన్నీ తెలుస్తాయి అనమాట ఒక్కసారి చూడండి చాలా బాగుంది ఇది ఎవరు నాకు రికమెండ్ చేయలేదు జస్ట్ నేను ఏదో ప్లే స్టోర్లో దేని గురించి వేరే యాప్ గురించి వెతుకుతుంటే ఇది కనిపించింది అనమాట కిడ్స్ గురించి మీతో షేర్ చేసుకోవాలనిపించింది ఎందుకంటే మీలో కొత్తగా మదర్ అయిన వాళ్ళు చాలా మందే ఉంటారు కొత్తగా అని కాదు జస్ట్ ఒక టూ త్రీ ఇయర్స్ ఏజ్ ఉన్న పిల్లలకి అయితే కనుక బాగా యూజ్ అవుతుంది అనమాట ఇది వాళ్ళు టైం పాస్గా టీవీ చూస్తుంటారు టీవీలో కార్టూన్స్ చూస్తారు కదా అవే మళ్ళీ మన దగ్గర మాట్లాడుతుంటారు ఆ కార్టూన్లో వచ్చే వర్డ్స్ అవి అట్లాగే యూట్యూబ్లో నర్సరీ రైమ్స్ అవి మనమే చూపిస్తున్నాం వాళ్ళకి అలాగే ఇది వైటీ కిడ్స్ అని ఉంటుంది ఆ యాప్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుని చూడండి జస్ట్ ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళండి వైటీ కిడ్స్ అనేసి టైప్ చేశారు అంటే కింద ఆప్షన్ వస్తుంది అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ మీకే తెలిసిపోతాయి అనమాట ఓకేనా చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది అనేసి నేను మీకు చెప్తున్నాను నిన్న ఎందుకో కానీ ఇట్లాగ ప్లే స్టోర్లో అట్లాగే చేస్తూ వెళ్తున్నాను చేస్తా వెళ్ దేని గురించి వెతుకుతున్నాను అనమాట వెతుకుతుంటే ఇది కనిపించింది సరే మన ఛానల్లో చాలా మంది ఉన్నారు కదా చిన్న పిల్లలు ఉన్న వాళ్ళు బాగా యూజ్ అవుతుంది పిల్లలకి కూడా బాగా టైం పాస్ అయిపోతుంది అనమాట ఇది చూస్తుంటే అంటే ఎప్పుడు మొబైల్ ముందు కూర్చోమని నేనేం చెప్పట్లేదు కాకపోతే కాస్త రైమ్స్ ఎట్లాగే నేర్పించారు కదా అంటే ప్లే స్కూల్కి వెళ్ళక ముందే ఇంట్లో మనం ఏదో ఒకటి నేర్పిస్తుంటాము మనం పని చేసుకుంటా పాడుతూ వినిపిస్తుంటాం కదా అట్లాగే ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి చూసి నచ్చినట్లయితే కనుక పిల్లలు కూడా చూపించి వాళ్ళ రైమింగ్ రైమ్స్ అది వచ్చేలా చూడండి అట్లాగే ఇందులో ఏమంటారు ఏబిసిడీలు ఒక రైమ్ లా ఉంది నెంబర్స్ రైమింగ్ బాగుంది అంత అన్ని కూడా రైమ్స్ లో నేర్పిస్తున్నారు అనమాట ఒకసారి చూడండి సరే అయితే ఇంకా ఈ వీడియోని ఇక్కడ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీరు కొత్తగా చూసిన వాళ్ళకి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ పక్కనే గంట వచ్చింది కదా ఆ గంట కొట్టారంటే నేను ఎప్పుడు ఏ వీడియో చేసినా మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది ఓకే బాయ్ ఫ్రెండ్స్